ఎమర్జెన్సీ వాడు ఎక్కడ ఇటు వెళ్ళండి సార్ చెప్పేది నీకేనా అర్థం కావడం లేదా వెళ్ళు వినపడటం లేదా స్వప్న నా భార్య నేను మాట్లాడాలి మాట్లాడతాను బాధపడుతున్నాడు ఈ రోజు కాకపోయినా రేపైనా విజయ్ తో జరిగిన నీ పెళ్లికి డాడీ ఒప్పుకుంటాడు నా మాట వినమ్మా వెంకన్న అనవసర నిమిషాల తలదోర్చుకో వెళ్ళి పని చూసుకో డాడీ ఏమైంది డాడీ మీకు ఎందుకు అనవసరంగా వెంకన్న మీద కోపడతారు నన్ను ఇంట్లో అర్థం చేసుకున్నది వెంకన్న ఒకడే తని స్వాతంత్రం అయినా మాట్లాడినవండి అక్కడే పొరపడుతున్నావమ్మా ఎవరి నుంచి ప్రేమను అభిమానాన్ని పొందాలో ఎవరు నీ మంచి కోరేవారో మర్చిపోయి నీ అంతస్తును హోదాను వదిలేసి చాలా తప్పు చేస్తున్నావమ్మా లేదు డాడీ ప్రేమను పొందడానికి అంతస్తు హోదా అవసరం లేదు డాడీ అంటే వెంకన్న నీకంత ఆత్మీయుడా అవును డాడీ విజయ్ వెంకన్న కంటే ఆత్మీయుడు కదూ అవును డాడీ నువ్వు ప్రేమించే విజయ్ కూడా ఈ గతి పట్టకుండా ఉండాలంటే నేను చెప్పింది నువ్వు చెయ్యాలి పెళ్లి చేసుకుంటుందని ఎలా అనుకున్నావు దయచేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారా ఆ తర్వాత నీకు నిజాన్ని చెప్పాలని నీ ఇంటికి వచ్చేసరికి నా ఊరు నుంచి వెళ్ళిపోయావు ఎక్కడికి వెళ్ళవు తెలియదు కొన్ని రోజులకి నేను తల్లిని కాబోతున్నానని తెలుసుంటే నీ బిడ్డను నీకు అప్పగించాలని ఆశతో ఆశయతో అందరినీ ఎదిరించి పాపకు చెమ్మనిచ్చాను నీ కోసం ఎన్నో ఊళ్ళు వెతికాను నా దురదృష్టం నేను కలవలేకపోయాను కానీ వారం రోజుల క్రిందట డాడీ ఆ విజయవాడ విజయవాడలో లారీ డ్రైవర్ గా ఉన్నట్ట ఇప్పుడేదో లోడ్ తీసుకుని ఈ ఊరు వచ్చాట ఒకవేళ ఇంటికి వస్తే రాడు వాడు ఇక్కడికి వస్తే ఫ్యాక్టరీ లాక్అవుట్ చేస్తామని ఆ రోజే వాడికి చెప్పాను ఆ మాట కట్టుబడే వాడి ఊ రోజులు వెళ్ళిపోయాడు పైగా స్వప్న వాడి మనసును ముక్కలు చేసింది అది కాదు డాడీ వాడికి పాపుందని తెలిస్తే తప్పకుండా వాడు ఇక్కడికి వస్తాడు ఎంత గొడవైనా చేస్తాడు ఎస్ యుర్ రైట్ ఇప్పుడు మాత్రమే కాదు మరెప్పుడు వాడు ఇక్కడికి రాకూడదు
నేను నీకు దూరమైనా పలు ప్రేమకు ప్రతిరూపమైన పాప నీతోనే ఉండాలి నీ కూతుర్ని నీ కప్పకిస్తాను నా బిడ్డ నా రక్తం విద్యా డాడీ 